बसमिल अल्लाम फार्मर्स आज हम सब कोशिश कर रहे हैं उन बुल्स के ओनर्स के पास जाएं जिन्होंने वो बुल ब्रेड किए हैं इससे पहले हम मे बुल की तरफ से होके हैं कलिस्टर हॉल स्टैंड से अभी हमारे पास जैरड हैं ये रेड माओ हॉल स्टैंड के हैं ओनर हैं और यहाँ से किंग टट औरिजिनेट हुआ था जो कि पॉपुलर बुल है और ये पीछे जो आ, उसकी डॉटर खड़ी है ये वही डॉटर है जो पाकिस्तान में सर्कुलेट करती रही जिसकी हम पिक्चर सेंड करते रहे अभी ये उधर मूव हो रही है बहरहल फार्मर्स ने इसको लुक कर लिया है कि हम उन फार्मर्स के पास आ रहे हैं जहाँ पे ये डॉटर्स इनकी परफॉर्म कर रही हैं अब इसकी डॉटर की परफॉर्मेंस भी हम आपको बताएंगे <coughs> but roughly abhi uh, how many days she got into milk uh, 130 yeah so 130 din isko ho gaye hain aur ye takriban uh, 4500 yeah yeah sare 4000 ke lagbhag ye khadi hai uh, yahan pe milk solids ki of course zyada <coughs> hota hai and overall if you have to convert into fat what was the what was the fat percentage i'm not sure for that Didn't write that down, sorry. That's okay. Usually about the four percent. Yeah, so uh, around about four percent की fat है. तो ये दिखाने का आपको मकसद यही है और इनसे बात करने का कि उन्होंने जो इनको breed किया पीछे क्या breeding plan था और ये यहाँ पे कैसे breeding करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा uh, assist हो जाए. Jared, uh, can you tell us a little bit about yourself? Yeah, uh, we're just my, me and my wife own this farm, a couple hundred acres, uh, milk about 140 cows. Um mainly focusing on BPI but we we like a bit higher type so I'm like sort of animal. Um keep a few bulls for we sell to AI at Genetics Australia. Um sell a few locally as well just to other farmers. That's about it really. Just, yeah. yeah. So Jared ka ye kehna hai ki takriban 140 milking gaya inke paas 250 ke acre ke lagbhag inki यहाँ पे टोटल लैंड है जिस पे ये फार्मिंग करते हैं तो थोड़े से टाइप की तरफ इंक्लाइंट होते हैं एज़ वेल एज प्रोडक्शन जैवर्ड ओबियसली वी बीन टू लॉर ऑफ वेरियस फार्म्स एंड फार्मर्स हु आर फॉलोइंग मी दे हैव सीन अप्स एंड डाउन हैव यू गाइस फार्मिंग एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी यू गाइज पुट इन टू क्रिएट वट सॉर्ट ऑफ खेल्स We might I like, prefer to graze. Um you know, you probably seen a few herds lately they're on hay racks and in sheds or whatever, I'm not sure. Um but yeah, we prefer to graze. So we like those sort of 600 kilo cows that are mobile, good feet, get around and yeah, not too much hassle. Yeah. So uh Jared ka kehna wohi jo mainly farmers hai ke bahut matlab 600 kg ke lagbhag inki gaye ho jo ke mobile ho, tangon se tagdi ho aur wo चल सके चल के जाके मिल्किंग कर सके और इस इन्वायरमेंट में अभी तो थोड़ी ठंड होगी या मगर थोड़ी देर पहले इधर काफ़ी गर्मी थी उसमें ये सरवाइव कर सके जेड वी टुक का बोल किंग टट ओवर दे एंड ही इज़ बीन सेलिंग लाइक अ हॉट कैक्स रियली पॉपुलर हैव यू फाइनिंग दैट बोल ओवर ही Yes, so I only had because remember we still got to get the daughters. You yeah, guys yeah. have the daughters. Yep. And tell us and tell my farmers a bit about that. Yeah, um, we probably only had four daughters in, but big milk. They really milked. Uh big capacity sort of animals similar to the she's gone now. Yeah. Um very similar to her, good udders. Yeah, they they were just good cows. Yeah. Um yeah. So basically farmers agar aap is cow ko thoda sa dekhe main isko focus bhi agar kar lo to agar aap isko dekhenge तो ये जैरड भी यही बता रहा था लॉट ऑफ मिल्क अच्छी स्ट्रेंथ गुड डेरी स्ट्रेंथ गुड आर्डर अभी भी ये देखें नेक और बाकी इसके मज़ल वगैरह की स्ट्रेंथ ये जैसे ग्रेज कर रही है यही असल फार्मर को दिखाना है कि ये देखें जैसे वो ग्रेज कर रही है और जैसे उसके मज़ल अभी यहाँ से नहीं नज़र आ सकता मगर जब आप उसका मुँह ऊपर होगा उसके मज़ल देखेंगे नोस्ट्रल देखेंगे और पीछे डेरी स्ट्रेंथ ऑल द वे पीछे तक आ रही है और यही फार्मर्स को ऑल द वे चल के बताना है कि आपको जो जेनेटिक्स दें पाकिस्तान में वो कोशिश करें कि वो आपको पहले शो केस करा सकें कि ऐसा हमारे पास आएगा जनरल ओबियसली ही इज King boy son right yep. and um a lot of questions I've got to ask about uh, in Pakistan that um why would be using king tut if we can get king boy 
pedigrees from um, uh, North America? Um, so, well, we actually, my father-in-law bred him. He was a uh, king boy out of McCormick. Yeah. So McCormick was a real high fertility bull. Um, probably lacked a little bit in the type, and that's why we made that cross, put the type back in. But we already had that fertility in the ped pedigree. So basically you're trying to say, yes, he was from over there, but the real strength you had in here in, from the dam as well. Yep. Yeah. Yeah. So basically, वही farmer जो मैं आपको answer करता था कुछ question आए थे कि ये king boy का son है तो हम क्यों नहीं वहीं से genetics use करें तो सारा sire का नहीं होता पीछे breeding जो जेरेड लोगों के पीछे से fatherhood से breeding आ रही है जैसे उन्होंने पीछे से dam create की है वो भी important होता है ज़रूरी नहीं कि North America के bull बुरे हैं वहाँ पे fantastic bull हैं जो कमियाँ इनकी cows में होती हैं sometimes जिनको अपने यहाँ पे वैसा bull नहीं मिलता और उसको वहाँ पे ला के इसको ये बेहतर कर सकते हैं तो आप में भी मोर देन वेलकम के वो अगर वहाँ से कोई अच्छा बोल मिलता हमें भी मिलता हम भी वो यूज़ करते हैं मगर जो यहाँ पे हमें एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया का जो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से जो काउज इन्होंने क्रिएट की होती हैं और फिर वो बोल यूज़ करते हैं वो तकरीबन 20-25 जनरेशन अहेड होते हैं हमसे अपनी कंडीशन के लिए सूटेबल तो हमें जो कंडीशन लगती हैं मुझे ये लगता है अभी भी हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि इनकी कंडीशन जब आप देखेंगे गाय है उसने वहाँ पे जाना चाल के इस गर्मी में रहना तो हमें ये काफ़ी सूट करती हैं जेवर एनी थिंग यू कैन आई आस दिस टू ऑल द फार्मर्स हुज गॉट द डॉटर्स फ्राम द बोल्स वी हैव एनी थिंग यू सो इन हर विच हर इन दैक सो द जिनोमिक्स डजन रियली शो ऑन द पेपर सो द फार्मर्स हु आर यूजिंग हिम दे नो दैट दे शुड एक्सपेक्ट दैर ओ दैट विल बी द रियली स्ट्रेंथ विच द प्रूफ डजन शो I think early he probably wasn't ranked as high on milk on his genomics, but when once they started milking, yeah, we just they were big milk cows and they've kept that going through, especially for for King Tut. Yeah. जेरड का कहना कि मैंने उनसे पूछा कि किंग टट की डॉटर्स में आपने क्या ऐसा देखा जो कि जिनोमिक प्रूफ नहीं दिखाता और आपने वो नोट किया है तो जेरड का ये कहना है कि मिल्क जो दूध है उसका वो जब इनिशियली आया था तो वो प्रूफ इतना नहीं उसने शो हुआ था अब नाउ शी इज वट शीज इन टू फोर्थ लक्टेशन शी इज थर्ड सो ये अब थर्ड लक्टेशन में है और अब ये ज़्यादा शो होना शुरू हो गई है कि ये बहुत हाई इन मिल्क है एंड शी इवन विद दर मिल्क फ्लो शी होल्ड हर सेल्फ रियली वेल सो बेसिकली वो एटी नाइन है क्लासिफिकेशन पे सिर्फ एक आध पॉइंट से वो एक्सलेंट क्लासीफाई होने से रह गई है तो कहो जो कि मिल्क देगी खूबसूरत रहेगी और अपने आप को अच्छा होल्ड करेगी अब क्लासीफिकेशन तो इसकी ना इन्होंने दी है ना जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया ने ना हमने वो तो हॉलस्टेन ऑस्ट्रेलिया से आई है तो मुझे नहीं ये पता था आई डोट नो शी वॉज एटी नाइन सो मुझे नहीं पता था कि वो एटी नाइन क्लासीफिकेशन है तो दे गो फार्मर्स हम आपके सामने ये लाते रहेंगे बार बार आपको बताते रहेंगे कि जो काउस या जो यहाँ पे मिल्किंग है उनके जो सायर की क्या हिस्ट्री है और उनकी डॉक्टर्स इनके सिस्टम में कैसे परफॉर्म कर रही है थैंक यू वेरी मच जैड गिविंग असल very good outside and can you tell us a little bit about farmers what what they eating right now uh so this is a sorghum sedan grass cross um so we planted it uh it's about the first week of november so this is its second grazing okay. um we eat it about every 22 23 days okay. um put the cows in they just pick off what they want and then we smash it with the dry cows just to keep okay. it down and then yeah, irrigate it and go again फैंटा फार्मर ये बेसिकली अब मैंने उससे जैरट से पूछा कि क्या खिला रहे हैं तो हम इसको चरी बोलते हैं मेरा सोरगम को चरी बो जो बोलते हैं वो इनको खिला रहे हैं और ये हैप्पी है चरी से हमारे अक्सर वहाँ पे होता है कि चरी नहीं इस्तेमाल करनी अब ये बड़ा हाई और प्रोडक्टिव फार्म है बड़ी हाई यील्ड है इनकी आपने वो किंग टट की डॉटर से अंदाज़ा लगा दिया तो ये इनको चरी खिला रहे हैं हरी में मगर ये एक ख़ास लेंथ पे उनको खिलाते हैं जब ये ज़्यादा पक जाए तो फिर नहीं खिलाते बड़ी फ्रेश और उस पर इसको खिलाते यू फीडिंग दम क्वाइट फ्रेश इज एंड यू डोट पुट इट टू लाइट राइट बिल्कुल तो हमारे होता है कि चरी पक जाती है फिर उनको देते हैं तो ये इनको बड़ी ताज़ा और फ्रेश इनको दे रहे हैं जब ज़्यादा पकती है फिर ये उनको इनक्रेज नहीं करते इसको काटते हैं फिर दोबारा आती है फिर जू यानी जितनी ये फ्रेश है उतनी इसकी प्रोडक्टिविटी है सो थैंक यू वेरी मच अपना ख्याल रखिएगा 
अल्लाह आपको खुश रखे मैं आपको और भी वीडियोस दिखाता रहूँगा जहाँ जहाँ हमारे बुल्स की डॉटर हैं कोई क्वेश्चन हो मैं टूर पे हूँ ऑस्ट्रेलिया मैं फार्मर से पूछ सकता हूँ या किसी पर्टिकुलर बुल के बारे में आपने पूछना है ए, किसी डॉटर की जो आपने ख़रीदे हैं हम वहाँ पर वैसे तो हर जगह जा रहे हैं वो कि नास्ता हम ठीक है थैंक यू अल्लाह हाफिज़